përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Fondacioni Fëmijët Shqiptar, një ndërshembujt e përkushtimit në fushën e përkujdesjes ndaj fëmive, ka përruar sot që ndrën më të rejtë të trajtimit autizmit. Mjaft prej fëmive të prekur nga të regullimet të spektrit autik, fal trajtimit në qendrat e specializuara të Fondacionit Fëmijët Shqiptar, kanë shanse të mira të rehabilitimit të tyre në jetën shoqërore dhe atë shkolore. Për urojt në Tiran, fal një donacionit të shtetit të kuvajtit, një qendrë e re për rehabilitimin dhe trajtimin e fëmive të prekur nga autizmi. Për inaugurimin e kësaj qendre u zgjodh data 2 pril, e cila përkon me ditë ndër komptare të ndërgjejsimit në bi autizmin. Një strej që vjen 3 vite e gjysëm nga hapja e qendrës së pa rajonalet autizmit në farkë. Pa kush do t'a besante në atë ko, ma ndje edhe në vetë që në një periut ka ishtë të shkurëtër do të bënim të mundur një tjetër ëndër për fëmijët dhe familjet në neboj. Por gjithë shka është të mundur kur bëhet me zemër, me vizion dhe me energji të pakursyër. Zonja dhe Zotri, kjo qëndër që inaugurojmë sot është vazhdim i dhuratës bujare të qeverisë kuvajtjane, e cila ka financuar në ngritje në saj pas një kontributit të rëndësishëm që dha në ngritje në qëndrë së parë në farkë. Me këtë rast, dua t'i shprej mirënjojen më të thellë ambasadorit të kuvajtit, qeverisë të ti dhe fondacionit Akuaf për në bështetje në madhe, pa të cilën kjo qëndër nuk do ishte ngritur. Fondacionit Fëmijët Shqiptar ka prodhuar me rastin e kësaj dite, simbolin e saj dalues, logo ndërkomtare e cila përdoret në të gjithë botën e cila është një fjongo e veshur me pazëlla. Me rastin e kësaj dite, presidenti e fondacionit Fëmijët Shqiptar, Liri Berisha, kërkoj kontributin e gjithë se cilit në kuadrë të ditës ndërkomtare të ndërgjësimit në bi autizmin. Autizmi është disi e vështirë për të daluar, pasi fëmijët e prekur nga kyqë regullim, në pamit të parë duke normal. Njërzit e prekur nga spektri autizmit shpesh ka një shtrire të kufizuar interesash. Shfaqin në mënyre të sjeleve të përsëritura, si dhe reakcione specifike në mjedisin dhe rëthanat e përdiqme. Si pas shkenstarve, njërzit autik zakonisht kanë prire të veçanta në fushat të ndryshme, pra ndaj inkuraimi dhe përkraja për të zhvilluar bëtej aftësit të tyre, ndikon pozitivisht në largimin e energjis negative që mund të kena ta. Me njohurit bashkohore, mjete dhe metoda, autizmi mund të përcaktohet nga mosha rrëthet në ditë muajshe, me qka kryot bazë për ndërhyrje kur truri është ende në fazën e formimit. Me zbulimin e hershëm të këti që regullimi, rritën shumë shancet që një fëmi të bëjmë më pas një jetë regullt shëqërore dhe shkolore. Incidenca e autizmit sot është rritur ndjeshëm, disa dekada më parë një në gjdo 500 fëmi ishte autik ndërko që sot raporti është një në gjdo 90 fëmi. Kjo ka siel nevojën e një ndërgjësimi shumë të lartë për domës dëshmërin e krimi të kushteve dhe infrastrukturës e nevojshme për trajtimin e tyre. Në qytetin e dursit një donacion pra në shkollës speciale të fëmive me aftësit të kufizuara ka shërbyr pikërisht për të sensibilizuar shoqërin rrët kësaj dukurie të kove moderne ku jetojmë. Sot është dita botërore për ndërgjejsimin për autizmin, shenjate së cilës shfaqen të këthëmijët pas moshës një dheri në dy vjeqë. I identifikuar në viti 1923, autizmi është një shë regullim ende jo shumë i njohur. Bazuar në të dhëna shëndetsore, autizmi ka një prevalans më të madhe se 0.1%. Në qytetin e dursit, Numri i fëmive të konstatuar dhe që ndjekin shkollën specialet të fëmive me aftësit të kufizuar është 115. Aktivitetet që ushtrojnë të janë nga më të ndryshmet. Drejtoresha e kësaj shkolle Artemida Qërqizi shprehet. Kjo shkollë ka 20 vjetë që është kryuar, por një me këto për masa. Ka pasu për masa të fëmive me aftësit të kufizuara, por të lehta me ndore. Me kalimin e viteve, këta fmi, dhe më dhe nduke në dëgjësuar dhe vetë prindrit, mund të frekuentoj shkollat normale. Fmit me aftësit të kufizuara të lehta. Ndërsa, me vitet e fundit, këtu është shtuar numëri fmive autik. Dhe fmivi, dhe numëri këture fmive autik shtohet nga dita në dit në shkollë. Unë di që t'jo them para 7 vite shkur unë kanë filluar punë për herë të parë këtu. Numëri fëmive autik ishe shumë i vogë, lishtë 
dhe të bësh një bilanç me sot, një një që në pesë më djetë, do me thënë një bje një shtesë prej nëndë djetë njëshë. Duke bë pare dhe pjesën tjetër që një pjesë e fëmive përkontojnë dhe shkollat normalet, të këtyre fëmive, se pëse është vetë të shirat për njëve. Rastësia në këtë ditë shënuar për këta fëmi, na bëri të takojme dhe disa në zënës e shkolle, të cilat me vullnetin e tyre të lirë dhe dashurim për këta fëmi, kanë shpërndar durata simbolike. Duke qënë se është data e dy prilit, që është dita e autikve, në morë një iniciativë si vullnetarë dhe si qyetarë të qytetit të dursit, të japin dhe neve atë kontributin tonë për këta fëmi, sa do pak me një ndim shumë shumë të vogël që mund tjetë ndoshta e pavlerë, por ne me dashurin tonë dhe me përkujdesin, mund duham që të shprejnë një pak sensibilitet kundrej këtyre fëmijive në këtë ditë. Porti i durës si do tjetë nëja kryesore, cila do të pres makinerit dhe pajisjet e tjera të nevojshme për ndërtimin e gaz sielsit nga Azerbajgjani në drejtim të Italis. Për këtë arsye një grup specialist është konsorciumit ndërkomtar që do të menadzojnë ndërtimin e ti ka vizituar portin ku është interesuar për kapacitetet e ti pritse dhe përpunuese. Një kosisht bëtë e ditur se për të letsuar vëlimin e punës dhe lëvizjen e shpej të pajisjeve me spalve pritet edhe në nëshkrimi një memorandumi bashkëpunimi. Afrimi i fazës në ndërtimi të gazë sielësit Transadriatic Pipeline ka siel në portin e dursit për fajsuës të konsorciumit financuës dhe ndërtuës. Pra në autoritetit portual të dursit mësohet se një ekip drejtuësish dhe specialistësh të konsorciumit janë interesuar për infrastrukturën portuale dhe për kapacitetet e ti i pritse të pajisjeve që do të mbërrinë. Porti i dursit do tjetë nëja nga ku do të mbërrinë të gjitha materialet e nevojshme për ndërtimin e gazë sielësit që nga makinerit e derit e materialet e tjera. Më pas, diku në afërsi të kavajës për i të të ndërtohet edhe një nëje magazinuese ku do të kryet përqendrimi i tyre para se të shpëndahën në drejtim të frondeve të punës. Mësohet se përfajsuës të konsorciumit Transadriatic Pipeline janë interesuar për gjendin e kalatave, sheshet pas tyre, thelsit ujore pran kalatave për tipet anijive që mund të akomodohen, lojet dhe kapacitetet e elektrovinqeve dhe të pajisjeve të tjera në gritëse. Gjithashtu, jashtë interesimit nuk kanë mbetur as lidhet e portit të dursit me rjetin rrugor të vendit. Aksionerë në konsorciumin që do të ndërtoj dhe menagjoj ga sielësin nga rajoni i detit Kaspik në Azerbajgjan dhe në detin Adriatik në Itali, janë shumë komshja Britanike British Petroleum, kompania shtetrore e naftës e Azerbajgjanit dhe shumë komshja Norvegjese Statoil, se cila me nga 20% të aksioneve, kompania Belge e shpëndarje së gazit Fluxis me 19% të aksioneve, kompania Spanjolle Ena Gaz me 16% dhe Zvicerianja Axpo Holding me 5% të aksioneve. Konsorciumi Transadriatic Pipeline ka shpalur tendrin për filimin e ndërtimit të terminalit të pritjes e gazit në Itali, i cili do të mundësoj shpëndarin e ti në Evropë. Ndërko, dej në bregun italian do të ndërtohet edhe tubacioni afro 870 km i gjatë, nga të cilët 211 km janë në teritorin e vendit tonë. Ndërtimi i gaz sielësit parashiko të kërkoj një fond prej më shumë se 1.5 miljard euro e do tjetë funksional në vitin 2018. Për të letsuar punën dhe bashkëpunimin me skonsorciumit nërtuës të gazë sielësit dhe portit të dursit, të dy palet pritet të nënshkruen së shpeti edhe një memorandum mirë kuptimi dhe bashkëpunimi. Gazë sielësit Transadriatic Pipeline është aktualisht projekti më madhorë ndërkomtar në cilin është përfshirë edhe vendi unë. Në përfundim të periudhës të pëllëzimit, shërbimi pëjorë në qarku në dursit i bëndhirje të gjitha subjekteve private dhe institucioneve publike dhe kryesisht njësive të qeverisjes vendore që të ruajnë si përfaqet pëjore nga dëmtimet dhe nga ndërtimet paleje. Aktuali shumica e pëjeve kanë kaluar në administrimin e bashkive dhe komunave ku ato gjenden, por mungesa e kapaciteteve të tyre bënd që shpesh si përfaqet pëjore të dëmtohen. Zbatimi politikave shtetërore për qështin e mbrojtjes dhe zhvillimi të qëndrueshëm të pyjeve, zonave të mbrojtura dhe biodiversitetit në tërsi, është kjë misioni që kryen dritoria rajonale pyjore në durës. Shefi i seksionit, Abdullat Tuda, kërkon nga institucionet të ndryshme për edhe aktivitete private që të bashkëpunojnë për të mbrojtur fondin pyjor. Dritoria shëmi i pyjor është në kuadrë në artime të disa planeve në bashkëpunit me institucionet e tjera, si që më tjenë institucionet shtetërore dhe njësitë e qeverisës vendore, dhe do të hartojmë një plan. Qëllimi jonë 
në këtë hartim tanë është mbrojtja e fondit PR, e druarëve PR, dhe unis për mos kemi rastet të prerive, të ndërtimeve paleje në fondin PR, zënjeve paleje, dhe ushtrim, dhe më thonë, ashtrim e aktivitetit në këto zonë të jetë i lishëm. Dhe në këtë rast, dëritoria e onë është i kërkon bashkëpunim edhe të gjithë subjekteve që janë gjithvëllonë aktivitet në këto zonë, të bënë pjesë e bashkëpunimit me dëritorinë e Shqipërinë PR, që të bëjmë të arrimë në mbrojtën e këtyrënës që thamë, e prejrën e druarëve, mbrojtën e gjithë. Sepse në sezonin për e si këvejë, si shdijet edhe temperatura të rritën, rëzgjit janë edhe më të mëdhaj nga zjarët, dhe për këtë rast ne do të jemi, do të vazhdoj punën në këtë kuadrë. Në fund të muajt mars, ka përfunduar edhe sezoni pyllëzimit, ku në zonën kras dhe mali krujës, janë bjedhur 38.000 cop fidan, në objektet të degraduar apo dëmtuar nga zjari. Sezoni pyllëzimit tani ka përfunduar në fund të muajt mars, jemi në kuadrën e plëtsimit dhe të përfundimit të dokumentacionit, dhe mund të jëthem tani me përarvestio, të jëthem që janë bjellë, në këtë periodë janarë mars, 38.000 copë fidana, këto janë bjetë kërësisht në krastë dhe në malin e krujës, nga këto të shi fidana kemi të mbjellë rrët 13.000 janë bjellë nga institucionës shtetërore, dhe më thonë me kontributë, që është në bashkëpunim në këtë edhe. Ndërsa, 25.000 tjerë janë bjellë nga subjetët të cilat ushtërën aktivitet në fondë bjërë dhe kanë të durimi kontraktuale. Thot është kujtuar ditë lindja aktorit të madhë me origjin shqiptare Aleksandr Mojësiu. Muzeo etnografik i dursit i cili është ngritur në shtëpin ku aktori madhë ka jetuar për pako, gjdo vit zhvillon aktivitetet në përkujtim të veprës aktorit të mirë një orë të skenave botrore. Data 2 prile vitit 1879 është lindja aktorit me fan botërore Aleksandr Mojësiu. I lindur në qytetin e Kavajës, në moshën 19 vjeqara i shko në Vjen, ku mendimën e Jozef Kajnë si u përkushtu aktrimit. Aleksandr Mojësiu daloj bujshëm në rolin e Edipit dhe pas këti suksesja ju angazhua në shumë vëndet e Evropës dhe Amerikës verjore. Fusha e dhe primit të Mojësiut për mblitët të gjithë spektrin e literaturës evropiane të teatrit, duke filuar që nga tragedia antike greke e derit e koa moderne. Dhe kjo, ku jemi duke dhanë intervjistën, është pikërisht dhoma, që e dhoma muzeja Aleksandr Mojësiut, për vetë faktin se Aleksandr Mojësiut, pikërisht në këtë dhomë, ka jetuar për 5 vite më ramë dhe ka bërë shkollën filore, kërësisht në durës, që i bje viteve 1884-1889. Filimet e para të artit i ka marë në gratës të Austrisë. Aty pasaj rolin e parë, rolin e parë e ka patur në Hofburg Teater të Vienës, si figurant, aty ka shpikatur edhe regjizori madhë Gjerman, Max Renhardt, ka shpikatur talentin e ti dhe në filimet e shekullit 20, vitet e parat në mjenën qindës, kanë bërë një kontrat 10 vjeqare me trupën e teatrit Berlinit, Aleksandr Mojësi vdish në 23 mars të vitit 1935 në Vjen. Mojësi u sot adhurohet dhe respektohet si domos në Shqipri, si një ndëraktorët më të mëdhen të vëndit, edhe pse a i që nga rinia e ti nuk e vizitoj më Shqipërin. Dhe uta e dursit në ndeshen e radhës së kampionatit komtar të futbolit do të dëtoj drejtë shkodrës për të përbalur me ekipin e Vlaznis. Për djem të dursit ndeshe ashtë saj vështira që edhe rëndësishme. Dhe uta si nevojitet një rezultat sa më pozitiv për të forcuar pozitat e veta larkë zonës rezikshme në tabelën e renditjes. Rikthehet këtë fundjavë Superliga me javën e sajt e 27 pas një pauze disa ditore për shkak të impenjimit të komptare sonë në ndeshin e radhës kualifikuese për në Fransë 2016 kunder Armenis. Sfida e radhës për të utën është ajo kunder Vlasnis në Shkoder. Për vetë pozicionin që skuadrat kanë në renditje ku Vlasnia e gjendur në mesin e tabelis pa objektiva për të arritur në javët e mbedura, duket se kjo ndeshje merë më shumë rëndësi për të utën, që kërkon të hipotekoj sa më parë që ndrimi në Superlig duhet thënë se pas dy rezultateve pozitive radhazi, barazimit me tiranën dhe fitores me flamurtarin, situata në kampin dursak duket ma e qetë. Përgatitit për këtë sfit kanë vijuar këtë javë me një seansë në dit e përqenduar kryesisht në ruajtin e parametrave fizik të grupit dhe në planin teknikotaktik të lojes. Kjo është sfida e katërt në këtë kampionat me stëvudës dhe vlaznis, 
ku tre sfida të më parshme, Teuta ka marrë dy fitore dhe vlasnia një. Trajnerit Gentian Begeja në këtë ndeshje do t'i mungojnë dy futbolistët bazë të informacionit, Hodo dhe Kotobeli, të dy për arsye kartonësh, ndërkohë që në dyshim mbetet edhe aktivizimi i kulit për shkak të dëmtimit. Si që shpërhet edhe drejtori teknik i të utës, Ilir Biturku, kjo pauz e kampionatit të shfrizuar maksimalisht nga skuadre e ti dhe shkon në shkoder vetëm për rezultat pozitiv. Por ka qenë një dy avorsh i cili ka dhenë entuziasm kampin tonë, Stërvitja ka qenë intensive, me rritëm, pa mërësisht dy mungesave që mund të kemi këtë javë, shpresojmë që edhe pjesa tjeder të jetë aqë kompetitive si shkanë qenë dhe gjatë dy tre javët fundit. Bindja ime është që kemi një ndeshje shumë të vështirë, pa mërësisht kundështarit i cili në media shprehet që do të luem i skuadrë të rejë, por kemi parësysh që Një me vlaznin, një skuadrë me tradit, një skuadrë e cila në gjirin e saj hera heras në zjerë futbolistë të cilët kanë cilësi dhe arrinë të shkojnë në nivellet larda. Këshu që ndeshë është e vështirë dhe shpresojmë të arrimë objektivin tonë, cilin e kemi akoma në vazhdim. Ne edhe pëse jemi 7 pikë para kundështarve që i kemi mbrapa, Synimi ju në shtë që kur matematika të thot që shtë gjë është sigur të atëherë ne do të jemi më të qëtë. Anë Sinika, Shkodrani i cili prej disa sezone shluan për të utën e dursit, shprejet se ndonë se luan në Shkodrë, kunder ishtë skuadrës e ti, do të japë maksimumin për të ndihmuar të utën, fanelen e së cilës a i mban aktualisht. Ne do shkemi Shkodrë për një zetat pozitiv, shpresojt i arri me sukses këtë përbalje. Për ju si Shkodran, meni nga rkes emocionale më te për kjo ndeshje? Normalisht, lui në Shkodë, lui të ekipi me zemrës, kështu e ka fëtbol e ndë një herë, duhet përbala që në kështu loj sfidash, unë dhe maksimumin për Shkodën e Durësit, për dresë janë pjesë e kësaj Shkodë, dhe më njonë të japë 100%. Të një rezultat që rejnë dorë zotit. Ndeshja me zvlasnijës dhe të utës do të luhet në stadiumin Loro Borici në Shkoder të shtunën në orën 13. Presidenti Macedonisë Gjorgj Ivanov ndodhet sot për vizit zyrtare në Tirana, ju prit nga presidenti Bujar Nishani, ku pas takimit me dyër të mbyllura, umbajt edhe një konferencë për shtyp, të dy presidentët të eksua në vojën e thelimit të bashkëpunimit dy palësh, veçanërish në fushën e mardhënjeve ekonomike. Biseduam dhe vlerësuam të gjitha qështjet me interes të ndërsjelt. Në takim të theksova se për Shqipërin, Macedonia është një vënd fqinjë shumë i rëndësishëm dhe mitë, me cilin kemi mardhenit të fqinësis mirë dhe shumë dinamike. është një vënd me cilin ndajmë jo vetëm një pjesë të kufirit shtetëror, por dhe mardhenje të shumë fishta historike, kulturore dhe ekonomike. Shqipria ka qënë dërvëndet e para që ka njohur pambërsi në Macedonisë në vitin 1993 dhe mardhënit në këto 22 vjetë kanë evoluar në mënyrë pozitive. Êshtë e rëndësishme që këtë trend pozitiv të ruhet e të përmirsohet gjithmonë më shumë në dobi të qytetarve të dy vëndeve tona por edhe në funksion të stabilitetit dhe zhvillimit në rajon. Shkëmbimet e vizitave të nivellit lartë të dy vëndeve tona e forcojnë më shumë këtë mardhenje. Me knajsi konstatuam se vetëm në tre muajt e parë të këti viti kemi pasu shkëmbimet të shumë të vizitash që kulmojnë me këtë vizit presidenciale. Vlerësuam gjithashtu nevojën e nëzitjes më teshme të qeverive dhe institucioneve të vëndëve tona, në funksion të rritjes më teshme të bashkëpunimit ekonomik, që ende nuk i përgjigjet nivellit të bashkëpunimit politik që kemi.
Biseda cilja ti patam sot, mund të kemi mundësin të vazhdoj me dhe në maqeni. Si një nga prioritetet më të larta, për Republikën e Macedonis është ndërtimi i mardhënjeve të fqinsisë të mirë me gjithë fqirit të saj. Pikërish për këtë arsye, në tërsisht i përkushtohemi avancimit të mardhënjeve mitësore me Shqiprin dhe intensifikimit të bashkëpunimit në dobit të ndërsjel me së dy qeverive tonë dhe me së dy popujve tonë, por ka një gjë nga e cila nuk mund të jemi të knaqur nga takimi im shtetror i kaluar në vitin 2011 dhe të risot kemi një farë shkëmbim ekonomik por dy shtete fshine nuk është në regull që të kenë një shkëmbim pre vetëm 120 milion dolar duke pasur një suficit nga në Macedona se madje Shqipria nuk i takon as grupit të 20 shteteve të para me cilat kemi një shkëmbim shkëmbim ekonomik. Kjo të regon dhe kjo dëshmo se këto mardhënje të mitësis dhe të fëqinsis cilat i ndërtojmë në nivelin me të lartë të përkthehen edhe në një bashkëpunim mes dy bashkësive tona afariste dhe zhvillimi dhe bashkëpunimi ekonomik të ndjek gjithë atët të cilën ne kemi arritur mes dy shteteve tona në nivel politikë. Do të njojmë të shmo me informacionin nga rethet të ndryshme të vendit. Depozitimi mbetjeve urbane pranë fshatit muzhak për gjatë rrugës komtare Burel Klos vion të kryoj probleme gjithnje më të mëdha për banorët e zonës. Mbetjet të depozitojnë në qilë të hapur, ndërko që shpesh atyru vjetë edhe zjarri. Nga nga tjetër, djetëra të papune kanë këthyër vendin e depozitimit të mbeturinave në vendin e nëzjerje se objekteve të ricikluashme duke shtuar kështu edhe më te për rezikun për shëndetin e njer Shpesher janë bërë problem me djatik mbe turina të hedhura në rrugë nacionale Burel Komsi për shkak të ndotjes që kryojnë në mjedis. Por nga anë atjetër stojgjet e mbe turinave që hidhen aty u japin mundësin personave të ndryshëm të vetë punësohen. Po thuaj se gjdo dit grupe njerëzish vërshojnë në stojgjet e këtyre mbe turinave duke nëzjerë kanace dhe hekurishte për të shqitur më pas për skrap që të sigurojnë bukën e gojes. Por ajo që të bje në sy është mos marje e as një masë mbro se nga ana e tyre për të mbrojtur higjenikisht apo fizikisht. Jashtë kamera son këto punëtor së të gjeshë mbe turinash të regojnë se fitojnë 3-4.000 lek të vjetra që të dit. Ndërsa banorët e zonës shprejnë se kjo formë punësimi është i rezikshëm për shëndetin e tyre. Problem është shumë shqetsus, por për lagjen të sidomos për milën edhe muzhakën, Por, njëtër kohë ajo ka zhithë e problemin e bukës disa fugareve, se atë e qesin bukën, nga të kanaqet e mbedorinat. Shumë i ndotur është ambjendi, si do mos në kohën të kur ata morin zjarë dhe është kohë shiju, këtë tymin në për shatrat putë. Temperaturët e ndurritë, ata erë në fëtohet më shumë, edhe problemet, infekcione e gjerat janë. Si që mund të shini nga pamjet filmike, kjo panoram për turinash nuk është as pak komode për të frekuentuar nga njërës që nuk marin as një mas mbrojtëse. Dëmi më i madhë shkaktojt kur mbe turinave u vihet zjari dhe i gjithë lugina mbulohet me tym dhe ka një erë të rëndë. Insektet dhe sëmundjet e ndryshme kanë bërë që një numër palmash në qytetin e Sarandës të dëmtojnë në mënyrë të pak thyeshme. Problemi është ashme një orë dhe bashkja e Sarandës në praktës e zoni turistik të këti viti ka vendosur zë vëndësimin e një pjesë të tyre. Gjelëbërimi qytetit është dhe frimarja e ti mbas gjithë këti betonizimi që është bërë në vite në Sarandë por mirëmbajtja e ti ka një kosto dhe kjo për rrijallërimin e pjesve të dëmtuara në këtë gjelëbërim, si që janë palmas shumë vjeqare, ku disa prej tyre për afërsisht të rreth 20 të tila janë dëmtuar nga së mundit të ndryshme dhe kanë betur prej shumë kosh si drupa vlerë për syrin e turistve dhe vetë qytetarve. Mirë po, për këtë sezon turistik dhe imajji këtyre palmave të dëmtuara do të rrijetësohet falë për kushtimit të institucioneve të përkatse. Për këto situata, ne u informuam nga drejtori i pyë kulotavet, inxinjer Zoti Kristo Kauri. Ne një komisioni veçant i organizuar nga Bashkia Sarandës, i kemi i vendarezuar këto palma, 
që janë e për lullishtet e Sarandës, të cilat prishin imajin pesajgjik turistik të Sarandës, dhe kemi vendosu që këto palma të zëvendsohen. Êshtë një vendim që e ka në konsideratin fjallë stafi i bashkisë, janë rrëth 20 palma të cilat do të zëvendsohen me palma tjera që nuk së murën dhe nuk prekën nga bubërësi kuqë. Një kosishë kemi gjikua që nuk do të pritën të gjitha palmat. Kemi gjikua që ato që janë në kënde që mund të regulohen dhe kemi mbjellu dhe aktualisht bim ka sa vjerëse si që janë Bukënvillet, Urthi dhe klimatis partanëqisës këngi folja për të për të imbuluar dhe kryuar një ide, një pamje më të qetë dhe me pesajgjike në fjellë për qytetarët. Pra, të mbulohet kjo pamje që është e frikshme, që nuk është pesajgjike dhe të kryohet një pamje më e qetë, më ëmbër, më e pranushme për qytetarët dhe sarandës. Falë vëmëndjes që qeveria i kushton këty qyteti, pritet që shumë gjëra të ndryshojnë në viju shmëri në shumë fusha, jo vetëm në atë të gjelëbërimit. Kjo është prehur vetë nga Krye Ministri Rama në vizitën e ti të fundit në këtë qytet. Për mes një aktiviteti kulturor dhe sportivi organizuar në mjediset e shkollës nëndë vjeqare në fshatin Kosove Madhe në Elbasan, dëndësi dhe prindri të bën bashk për të promovuar gjithë kulturën dhe traditën e zonës. Një kosish një nga qëllimet e aktivitetit ishte dhe rritja e bashkëpunimit me shkollës dhe gjithë fshatit me objektivin për të rritë rolin e kësaj qëndre arsimore në zhvidimin e zonës së fjerëzës. Në kuadër të projekti të Ministrisë Arsimit dhe Sporteve, Shkolla i Qendrë Komunitare në Shkollën nën vjeqare në Komunën Fjerës në Kosovë të Madhe, u zhvillua një aktiviteti lërmishëm. Aktiviteti kishë si qëllim të garantoja frimin e komunitetit dhe ndimon reciproke të ti me i qëllim për mbushjen sa më mirë të misionit të shkollës në edukim. Ekipi organizatori shkollës qendrë komunitare në Kosovë të madhe, i cili kishte në përbërjet të ti kategorit të ndryshme të shëqëris, mundusua ngritin e tereneve sportive, duke parë dhe rëndësin që është duke ndërmare edukimi fizik në kurikula të reja. Promovimi i mjetiseve edukuese ishte edhe i qëlimi e aktivitetit gjithë përfshirës dhe panajiri të tituluar pramverë në tradita. Si pas drejtorit të shkollës Bledar Pepa, aktivitetit të tila kanë si qëlim parësor promovimin e vlerave të zonës dhe të risin eficiencën e edukimit fizik. Në kuadrë të njësmave të reja të shkollave që nërë komunitare edhe komiteti i shkollës Kosovë, ka kontribuar në ngritjen e tereneve sportive. Kras ngritjes terene sportive janë realizuar edhe njësër aktivitetet të tjera të mërtura si panajiri pranverë në tradita. Sot, ne po organizojmë të panajirë, ku po bëjmë promovimin e tyre tereneve, duke theksuar rolin e komunitetit për ngritjen e tyre, dhe gjithashtu duke shpalosë njësër vlera shtë zonës, ku përfshien kulinaria, riciklimi, ripordorimi, ngritja e vlerave të zonës në aspektin e relikeve, gjithashtu edhe në sferën e mini kampionateve me shkollat fqinjë, shkollën e fjerëzës dhe gjithashtu një shkollë nga rethi Lushin Kusov e Vogën. Me këtë rast kemi ftuar edhe disa ish mësues, ish drejtues, njërës të cilët ka kontribuar vazhdimisht për shkollën duke i theksuar asaj që limin e kuptim plot të edukimit. Shpresojmë që bashkëpunimet të tila me komunitetin të jenë eficiente dhe në të ardhen dhe të rrisin cilësin e arsimit. Pjesë aktivitetit ishte edhe zhvillimi i mini kampionatit në shkollat fshinje, sa ka ishve primtarin e ndoshen me kujdes edhe ish mësues e drejtues të shkollus dhe banorët e zonus. Kalojmë të shmët e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Prefekti aktuali rajonit të pulias kalën dhe tyrën duke i bërë edhe një përmbledhje si arritje vashtu dhe sfidave që mbeten për të zgjidhur. Për momentin, krimi organizuar dhe siguria publike mbeten ndër problemet kryesore me cilat përbalen gjithë rajonet jugore të Italis. Kriminaliteti organizuar dhe siguria publike në përgjësi mbeden sfida endë të pasgjithur a plotësish në rajonin e pulljas në Itali, pavarësisht arritjeve të pamohu e shme në këtë drejtim. 
Prefekti i Pulias, Antonio Nunciante, i ka dhenë lam të mirë në bashkëpuntorve të ti. Ma 31 mars a i doli në pension duke bërgati edhe dorzimin e detyrës pasarësit të ti. Në vitet e qëndrimit në këtë detyrë as pak të letë, Nunciante u përqëndrua mësë shumë të në sigurimin e rendit dhe qëtsis publike. Në fakt, detyra e prefektit në kryet e rajoneve në Itali përmbanë si sfit kërësore zbatimin e liqëmëris dhe koordinimin e punës e institucioneve të siguris për ruajtjen e rendit publik. Krimi organizuar mbetet një nga problemet më therse të shëqiris veç e në rrish në rajonet jugore të Italis. Nunciante të kësa kalan detyren ka bërë të ditur së do të duhet edhe shumë pun për tja dal në kryet luftës kunder mafjas dhe krimi të organizuar. Në këtë mënyrë dhe prefekti ardhëshëm do të përbalet me këtë problem, i cili kërkon bashkëpunimin e të gjithë shëqëris dhejë në rritje në një rezultati konkret. Një tragedi e rënd ka ndodhur në perëndim të oqanit pajësor, pra nga dishulli të kam qatkës në Rusi, ku të pakten 54 marinarë të një anje përshkimi kanë humbur jetën. Ndërka që 63 të tjerë janë shpëtuar, për shumë për tyre ndodhe në gjendje kritike si pasoje hipotermis. Nga sa raportojnë mediat rusë e anje përshkimi të shnëbytur në orët e vonat të sëmërkurës. Të pakton 54 marinar humbën jetën pasi një peshkare gjëruse është mbytur në gadishullin kam qatka, lajmi hidhur është bëri ditur nga mediat vendase, si pas të cilave 63 persona janë shpëtuar nga ekipet e shpëtimit, shumica prej të cilve me hipotermi. Në bordin anjes, ndodhe shingjësej 132 vetë, 78 prej të cilve rusë, kurse pjesa tjetër letonez, Ukrajinas, nga Mianmari dhe Vanuatu. Dalni Vostok umbyt në detin e Okhotsk 330 km në perëndim të vetë banimit Krutogorovski, rreth orës 6.30 minuta të ditës së mërkur të datës një pril. Operacioni i shpëtimit vion dhe në ende po kërkojnë 15 persona që rezultojnë të shdukur, ka deklaruar Viktor Klepikov, kapiteni qëndrës koordinuse të shpëtimit detar. A i tha se për momenti nuk dien shkaqe që kanë shkaktuar këtë tragedi, por shërbimet ruse të emergjensës dyshojnë se fundosi anjes mund të këtë ardhur nga një sasi akull e fsheur posht anjes. Uj fillimisht ka hyrë në pjesën e motorit, pas taj në anje, duke shkaktuar në bytjen e peshkaregjës për vetëm 15 minuta. Ndërko, Agencia Rusë e Lajmeve Tas citoj një zyrtar të lartë në kam qatë ka të thotë se anje është fundosur si pasoja nga rkesës për te kapacitetetve të saj. Mediat venda se kanë bërë me dje se anja nuk ka dërguar as një larmë sos para fundosjes. Në operacionin e shpëtimit janë angazhuar djetëra anje dhe një helikopter, te kësa gjetja e të mbjetuarve bëhet e vështirë në ujrat me temperatura në në zero. Ushtria qeveritare irakene ka marë plotësish në në kontrol qytetin e tikritit duke shpalur fitore ndaj militantëve të shtetit islamik. Si pas qeveris irakene ta shmë qytetin ndodhet në duart e tyre, të eksa disa pjesë fare periferike janë ende në duart e ekstremistëve. Mediat shtetërore shfaqen kërë e ministrin Al-Abadi të shoqëruar nga ushtria dhe policia në paradën e fitores me flamoj irakene në duart. Pas betejes një mujore kundur militantëve të shtetit islamik, qeveria Irakut ka shpalur fitoren në qytetin e tikritit. Si pas qeveris irakene ta shmë qytetin dodet në duart e tyre, të kësa disa pjesë fare periferike janë ende në duart e ekstremistëve. Medjas shtetërore shfaqën kërë ministrin Al-Abadi të shoqëruar nga ushtria, policia, një guvernator dhe liderët shiit paramilitar në paradën e fitores me flamu i rake në duar. Falcotit humbjet janë në përqindje të vogël, shpesh në kanë akuzuar se ke ministro me vones ofensivën, por në thjesht po përgatit e shimë si gjë duhet për të minimizuar humbjet dhe falcotit kemi marë qytetin me humbje minimale, deklaroj Abadi. Militantët ekstremist kishin kapur qytetin e tikritit që në qëshor të vitit të kaluar të kësa beteja me styre dhe autoritetetve të Irakut nisi më 2 mars të këti viti. Gjithashtu në ofensiv morën pjesë milici, shite dhe fise sunite, gjë e cila zemëroj në një farë mënyre Amerikanot, të cilë drejtojnë koalicionin e sulme vajrore kundë shtetit islamik. Por të kësa tensione të rriteshin së tepërmi, ashtu si Amerikanot edhe shite të i kaluan keq kuptimet duke luftuar së bashku kundër armiku të përbashkët shtetit islamik. Ishte bashkëpunimi të gjitha palve a i shëtsoj në qlirimin e qytetit pas dy avësh. Kjo ishte gjithë shka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më te për ju mund të drejtojnë edhe faqës son në internet, Adrianet.tv ku mund të informojnë në bitë gjitha shvidimet e ditës. 
Për gjithdo problem social që keni në komunitetin Gubanoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim deri që në ndoqët bashkë miru pafshim.